ഹലോ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനും അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസും ഓക്കെ എന്താണ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റാറ്റിക്കലി സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനുണ്ട് അതേപോലെ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അറേ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ എല്ലാം സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനാണ് മീൻസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താണ് കമ്പയിൽ ചെയ്യും കമ്പയിൽ ചെയ്ത് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ കോഡാക്കി മാറ്റും എന്നതിന് ശേഷമാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റാറ്റിംഗ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നടക്കും ഒന്ന് കമ്പൈലേഷൻ ടൈമിലും മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നടക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡൈ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ കമ്പൈലേഷൻ ടൈമിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്നും അതേപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് concept of dynamic memory allocation in c language enables the c programmer to allocate memory at a run time edana adile etto important aayilla time allocate memory at run time adana dynamic memory allocation dynamic memory allocation in c language is possible by using four function which is included in std lib.h header file std lib.h and the header file namaku more naal memory function memory dynamic memory management uh, functions and adey edakiyana malloc cloc realloc and free app ee functions use cheyidond namaku endey mattu memory allocate cheyanum adey pole thane deallocate cheyanum namaku pettum ഓക്കെ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനും ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഈസ് മെമ്മറി ഈസ് അലോക്കേറ്റ് അറ്റ് റൺ ടൈം ആണ് സോറി സോറി കമ്പൈലേഷൻ ടൈം കമ്പൈലേഷൻ ടൈം കമ്പൈൽ ടൈം ആണല്ലോ കമ്പൈൽ ടൈമിലാണ് ഡൈനാമിക്കിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് റൺ ടൈമിലായിരിക്കും മെമ്മറി കാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് വൈൽ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാം ആണല്ലോ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെമ്മറി സൈസ് പിന്നീട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു അറേ ഡിക്ലർ ചെയ്തു ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സൈസുള്ള അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് സൈസുള്ള അറേ ഡിക്ലർ ചെയ്തു അത് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല അതെന്താണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വേണം അതിൻ്റെ സൈസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ കൂടുതൽ മെമ്മറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആണല്ലോ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണല്ലോ ഇത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് മെം ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയുള്ള അറേസിലൊക്കെയാണ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിലൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക നോക്കി ഇത് ഈ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതിയേക്കണം എന്താണ് എഴുതിയേക്കണം ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ആ ഫങ്ഷൻസ് ഫങ്ഷൻസിനെ പറ്റി ചോദിച്ചേക്കാം അത് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് എം എ ലോക്ക് സി എ ലോക്ക് റിയ ലോക്ക് ആൻഡ് ഫ്രീ ആണല്ലോ എം എ ലോക്ക് എന്താണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എം എ ലോക്ക് അലോക്കേറ്റ് സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് ഇൻ മെമ്മറി നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെമ്മറി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മെമ്മറി കൺ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തരും സി എൽ ഓഫ് അലോക്കേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റഡ് മെമ്മറി നമുക്ക് സി എൽ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മറ്റേതൊരു സിം
മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ആ മെമ്മറി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ആ പ്രോസസ്സിന് ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മെമ്മറി തിരിച്ച് മെമ്മറി മാനേജറിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഫ്രീ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എം എൻ എഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് യൂസ് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുക എം എൻ എഫ് ഫംഗ്ഷൻ അലോക്കേറ്റ് സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് മെമ്മറി നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ബൈറ്റ് യൂസ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതൊരു ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്കായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ബൈസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈസിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് മെമ്മറി അറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ സൈസ് സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗാർ ഗാർബേജ് വാല്യൂ ഇനീഷ്യലി സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ഈ അത്രയും ബ്ലോക്ക് മെമ്മറി കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ എം എൽ എ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും ബ്ലോക്ക് മെമ്മറി കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു ഇതിലും നമുക്ക് എന്താണ് മെമ്മറി വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല മീൻസ് ഒരു വാല്യൂ പോലും അതിൽ ഇനീഷ്യലി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെമ്മറി പണ്ട് എന്തിനാണോ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ ഒന്നും ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക സപ്പോസ് അവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും മീൻസ് ഗാർബേജ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും മുമ്പ് ആ മെമ്മറി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും അവിടെ എന്താ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് എം എൽ ഓക്ക് എന്താണ് ഒരു സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെമ്മറി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതൊരു വാല്യൂ പോലും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആണല്ലോ ഇനി ആ സിംഗിൾ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെമ്മറി അത്രയും മെമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനില്ല മീൻസ് മെമ്മറിക്ക് മെമ്മറി മാനേജറിൻ്റെ അടുത്ത് അത്രയും ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെമ്മറി ഇല്ല എന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും നല്ല വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് നോക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിൻറ്റാക്സ് പഠിച്ചു വെക്കണം പി ടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെമ്മറി ബ്ലോക്കിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കി ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെമ്മറി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് എന്താണോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു തൗസൻഡ് മുതലാണ് നിങ്ങളെ മെമ്മറി ബ്ലോക്കിൻ്റെ അഡ്രസ്സും ഇനി ടു തൗസൻഡ് വൺ അങ്ങനെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ബൈസ് വരെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് ദെൻ കാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ടൈപ്പ് വാല്യൂ ആണോ സേവ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ദെൻ എം എൽ ഓ ഫംഗ്ഷൻ എം എൽ ഒ ഫംഗ്ഷൻ എത്ര ബൈറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ബൈറ്റ്സ് ഇൻ സൈസ് ആണല്ലോ ബൈറ്റ് ഇൻ സൈസിൽ ആ വാല്യൂ ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി പി ടി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡ് സ്റ്റാർ എം എൽ ഒ എൻ ഇൻറ്റു സൈസ് ഓഫ് ഇൻറ്റ് ആണെങ്കിലും സൈസ് ഓഫ് ഇൻറ്റ് സൈസ് ഓഫ് ഇൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റീജറിൻ്റെ സൈസ് ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ അത്രയും ട്വൻറ്റി ബൈറ്റ്സ് നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഇൻറ്റീജർ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു അത്രയും ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈറ്റ്സ് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് സി ഒ ലോ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സെയിം തന്നെ അതിൽ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് സിംഗിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഇനീഷ്യലി എന്താണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ആ ബ്ലോക്കിലെ എല്ലാ ലൊക്കേഷൻ വാല്യൂസ് എന്തായിട്ട് സീറോ ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ മെമ്മറി ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എം എൽ ഒക്കിൻ്റെ പോലെ തന്നെ നല്ല വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മീൻസ് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈറ്റ്സ് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അത്രയും മെമ്മറി നമുക്ക് തരാനില്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല വാല്യൂ ആയിരിക്കും സെയിം ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ എന്താണ് സിൻറ്റാക്സ് തന്നെയാണ് പി ടി ആർ ഇസിക്കൽ ടു കാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സ്റ്റാർ സി എലോക്ക് അവിടെ നമ്പർ ഇൻറ്റു ബൈറ്റ് സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്പർ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എന്താണ് ബൈറ്റ് സൈസ് ആണ് എം എൽ ഓക്കിന് എൻ കോമ ബൈറ്റ് സൈസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മീൻസ് ഇപ്പോൾ
ദെൻ ഫ്രീ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രീ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി സി എൽ എഫ് കമ്മീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എം എൽ എ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് പോയിൻ്റർ അലോക്കേറ്റ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ അതൊരു പോയിൻ്ററിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പോയിൻ്റർ പി ടി ആർ എന്നുള്ള പോയിൻ്റർ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് പോയിൻ്ററിലേക്കാണോ സേവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ പോയിൻ്ററിൽ അതിൻ്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കും ആ അഡ്രസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പി ടി ആർ പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രീ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് എന്ത് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് 